പറ്റില്ലേ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ കണ്ട ഒറ്റ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടിന് പോക്കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് കൂടെ കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അമ്പത്താറില് കർണ കേരളത്തേക്ക് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മൾട്ടി കൾച്ചർ കന്നഡ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു തായി പേരാണ് അപ്പം കേരളത്തേക്ക് ചേർന്ന് പോയാല് അത് ആ തായി പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കന്നഡത്തിന്റെ തനിമ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പൊസടി കുമ്പിര കുന്നിനെ പറ്റിട്ട് വരുന്ന പുഴേനെ പാടപുസ്തകം പുഴേനെ പറ്റിയിട്ടായെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ടായെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കയ്യാറ കിഞ്ഞൻ റൈര് പാട്ട് അറിയാം അയാൾ പഠിച്ച കന്നഡ ഭാഷയും അഗാധമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച ഒരു മഹാനുഭാവൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീട് കണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടിന്റെ ഇവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു ഈ വീട് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതെ അതെ ഈ ബന്ധം കിട്ടും എങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ ഒരുപാട് എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അവർക്കൊരു സ്വന്തം ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോഴും ബദിയെടുക്ക വില്ലേജിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് സുന്ദര വാറെടുക്ക രാമഭട്ടാജ് ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രസകരമായ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു പല കാഴ്ചകളും മറ്റു പല വ്യക്തികളെ കിട്ടിക്കൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മദ്രസാണിത് ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ് പള്ളി അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മദ്രസ ഒക്കെ ഇട്ട് കാണും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ കണ്ട അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു രാവിലെ ഒരു പത്തര മണിയായിട്ടുണ്ട് പത്തര മണിക്കാണല്ലോ മദ്രസ് പിന്നെ ഒരു ഉമ്മയും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ ഒരേപോലെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറൊരു ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ട് അവർ അടിപൊളി കണ്ട എവിടെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് അല്ലേ ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ ജി ഡബ്ല്യു എൽ ഭയങ്കര പേരാണ് ജി ഡബ്ല്യു എൽ 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 പി സ്കൂൾ ബെൽക്ക കടമ്പള കുമ്പള സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കുമ്പള സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറുള്ള സ്കൂളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഈ സ്ഥലം നോക്കി എന്താ രസം അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ കണ്ട ഒറ്റ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടിന് ചുറ്റും കണ്ടോ ഈ വീടിന് ചുറ്റും കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് കൂടെ കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മളിതാ ഒരു ഉള്ള ഏരിയയിലൂടെയാണ് ബെർമനെടുക്ക ബെർമനെടുക്ക എന്ന സ്ഥലത്താണ് കണ്ടോ മൊത്തം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ തെങ്ങ് കണ്ടോ ഒറ്റ തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് തെങ്ങുകൾ വെട്ടിപ്പോയതാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇഞ്ഞു പോണ് ലെഫ്റ്റിലാ കണ്ട ഇല പൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങളുണ്ടത് ഇല പൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങൾ ഒരു ഏട്ടൻ എന്താ കണ്ടോ നമ്മൾ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഏട്ടന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആളുകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇതുമായി ഇത് മൊത്തം പാറയുണ്ട് ഈ പ്രദേശം ഫുള്ള് പാറയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറ്റിക്കാടുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താട്ടുകൾ പിന്നെ ഇവിടെ ദാ ഒരു രണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഈ ഈ മതിലുകളൊക്കെ കണ്ടോ ചെങ്കല്ല് കൊത്തിയിട്ട് വെച്ച മതിലുകളാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ചെങ്കല്ലിനൊക്കെ കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നു ചെങ്കല്ലിന് ഇത്രമാത്രം ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് മതിലിങ്ങനെ വെച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ചെങ്കല്ലതിന് വില കുറഞ്ഞതുകൊണ
കർണാടകയിലെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തിപ്പെടട്ടോ കല്ലാറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ആരാ വീട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ അവ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് മേഖലയാണ് കന്നഡയിലെ ഒരു വലിയ റൈറ്ററാണ് റൈറ്ററാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് അവരെ വീട് അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുളു കവിയാണ് ഇവർ തുളു കന്നഡ കവിയാണ് തുളു കന്നഡ കവിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കെ കെ റായ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ വന്നപ്പോൾ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണിത് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഹായ് സാറേ നമസ്തെ നമസ്തെ സാർ പേര് ഞാൻ ഡോക്ടർ രത്നാകര മല്ലമൂല മല്ലമൂല അല്ലേ അതെ ഇതൊരു കവിൻ്റെ വീട് ആണല്ലേ അതെ സാറ് ഇവിടെ വന്നതാ അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറേ നമുക്ക് ഈ കവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പകർത്തി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു കവി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ കാരണം കവികളാണല്ലോ ഓരോ നാടിൻ്റെയും ചലനങ്ങളും കവികളും എഴുത്തുകാരും ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കവി ആരായിരുന്നു എന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കാരണം രാഷ്ട്രകവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലേ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കയ്യാറ കിഞ്ഞെണ്ണ റൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു കവിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെ വീടാണ് ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ അവരെല്ലാം കൃഷി തോട്ടങ്ങളാണ് നമ്മള് ആ നമ്മള് കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ കയ്യാറ കിഞ്ഞെണ്ണ റൈ എന്ന് വെച്ചാല് കിഞ്ഞെണ്ണ എന്ന് വെച്ചാല് തുളുവില് ചെറിയ ആള് എന്നാണ് ചെറിയ ആള് ആ കുഞ്ഞെണ്ണ കുഞ്ഞി എണ്ണ കുഞ്ഞെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇയാള് പേരില് ചെറിയ ആളെങ്കിൽ വലിയ ആളാണ് വലിയ അറിയപ്പെട്ട ആ വലിയ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ പിന്നെ അതുമല്ല കാണാനും വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു അജാന ബാഹു ആണ് നൂറ് വർഷം തികഞ്ഞും ജീവിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മള് കവി അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ അവിടെ ഒരുപാട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിച്ച ആളല്ല ഒരു നല്ല കർഷകനാണ് ഒരു നല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് ഒരു നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ യോദ്ധാവാണ് ഒരു നല്ല മാതൃഭാഷയും അയാൾ പഠിച്ച കന്നഡ ഭാഷയും അഗാധമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച ഒരു മഹാനുഭാവനാണ് ഒരു നല്ല ഗാന്ധിവാദിയാണ് ഒരു നല്ല ജേർണലിസ്റ്റാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് വാങ്ങിയ ഒരു അധ്യാപകനാണ് നല്ല ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി പിന്നെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കവി കയ്യാറ് കിഞ്ഞണ്ടറി ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഒരു കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ജനിച്ചത് അപ്പൊ അത്രയും നൂറ് വർഷം ജീവിച്ച നൂറ് വർഷം ജീവിച്ച കാലഘട്ടം മുഴുവനും നമ്മുടെ സാഹിത്യ ലോകത്തേക്കും സാംസ്കാരിക ലോകത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷ കന്നഡ തുളു ഭാഷക്കും പിന്നെ ഈ നാടിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാടിൻ്റെ നൽമക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിച്ച ഒരാളാണ് എന്നാണ് പിന്നെ അവരെ അട്ടോ ബയോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ അറിയാം അധ്വാനമാണ് ദൈവം ദുടിമയെ ദേവറു അതാണ് അയാളെ പിന്നെ അട്ടോ ബയോഗ്രാഫി നമ്മൾ എന്തിനാണ് വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ സ്വന്തം തൊഴിലിനെയും കൃഷിയെയും ഈ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളെയും അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഗാന്ധിവാദി എന്ന് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയും രാജ്യത്തെ പറ്റിയും ഇതിലെല്ലാം സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ് അയാൾ പിന്നെ കുറക സമുദായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വോയിസ് മുള മുഴക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറക സമുദായം കാസർഗോഡിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചുരുക്കം കാണുന്ന ഈ പിന്നെ ബട്ടിയെല്ലാം വളരെ പിന്നെ വളരെ എക
ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ശിശുഗീതകൾ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെടുത്ത് പോയാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലമുറക്ക് ഷേ മുമ്പത്തെ എല്ലാ തലമുറയോടും ചോദിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കയ്യാറൊക്കെ ഇഞ്ചൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാഥമിക അന്തത്തിൽ അന്നത്തെ പഠ്യപുസ്തകത്തിൽ കന്നഡ പഠ്യപുസ്തകത്തിൽ കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല ഇടി കർണാടക മുഴുവനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കയ്യാറൊക്കെ ഇഞ്ചൻ ട്രൈ പാട്ട് അറിയാം അത് പൊസടി കുമ്പിര കുന്നിനെ പറ്റിട്ട് വരുന്ന പുഴേനെ പാടപുസ്തകം പുഴേനെ പറ്റിയിട്ടായെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ടായെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടായെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചിലർക്ക് ആലോചിക്കലുണ്ട് ഈ കയ്യാറ കിഞ്ഞണ്ടറി കാസർഗോഡ് ആന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് നല്ല ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയാം വലിയ ബഹുഭാഷയുടെ ഒരു ഭൂമിയാണ് ബഹു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭൂമിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കർണാടകവും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് കേരളവും ആയിട്ട് ഇല്ലാതായിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത്ര വലിയ മഹാമനുഷ്യന്മാർ അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട അവാർഡുകളെല്ലാം കിട്ടിയത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വലിയ ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വേറെയെല്ലോ ആയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെങ്കിലും ആൾക്കാർ അവരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ പിന്നെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഭവനാകുന്നുണ്ട് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കേരള കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നും കുറെ ആണ് ഇതിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ട് എപ്പോഴും പുതിയ തലമുറ അറിയണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കവിയെ കുറിച്ചും ഇവിടെ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു കവിയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളെ കണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു വലിയ അറിവായി മാറി നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയോ ഇല്ല ഒരു നാട്ടുകാർ ഒരു പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്താളും കൂടി അത് ഒരു വീക്ഷിച്ച് അത് കണ്ടാൽ അത് നല്ലൊരു ഇതാവുന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ തലമുറക്ക് ഇന്ന് എഴുത്തുകാർ എഴുത്തുകാർ മാത്രമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രകൃതിനെ പറ്റി അറിയില്ല പക്ഷെ പ്രകൃതി പ്രകൃതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ എഴുതു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ എഴുതു രാജ്യത്തെ പറ്റി എഴുതു പക്ഷെ രാജ്യത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്തിരിക്കില്ല അങ്ങനെ അല്ല കയ്യാറാക്കി അവർ എന്ത് എഴുതിയോ അത് അവർ ജീവിതമായിരുന്നു അവർ കൃഷിയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃഷിയിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടും അറിയാം അയാൾ ഒരു വാക്കുണ്ട് നാനു മണ്ണിന മകനു നൊക നേഗിലെന്ന് ഒത്തു തിരുകുവനു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ മണ്ണിൻ്റെ മകനാണ് നൊകവും കലപ്പയും ചുമന്ന് നടക്കുന്നവൻ ഇതാണ് അതിന് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വലിയ വാല്യൂസ് പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു മഹാമനുഷ്യനാണ് കവി കയ്യാറക്കി ഞാൻ റൈ കന്നഡത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രകവി നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡുകാരനാണ് ഗോവിന്ദപ്പയ്യ അതെ ഗോവിന്ദപ്പയ്യുമായിട്ട് വളരെ ഇതാണ് പിന്നെ ഗാന്ധിയുമായിട്ട് വളരെ ഗാന്ധി മംഗലാപുരത്ത് വരുമ്പോൾ ബദിയടുക്കെ നീടുന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ ഗാന്ധിയെ തൊട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പറയുന്നു അപ്പോൾ അയാളെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എന്നെ ഒരു ഈ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വിളിച്ചിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗാന്ധിയെ തൊട്ടയാളാണ് രണ്ടർത്ഥം തൊട്ടയാൾ വെറും തൊട്ട മാത്രമല്ല അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നടന്നവനും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഗാന്ധിയെ നിങ്ങൾ തൊട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളും തൊട്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു നന്മ ഞങ്ങൾക്കും പകർന്നു കിട്ടട്ടെ അതായത് അതായത് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ മനസ്സുകളിലൂടെ വലിയ ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു സാധകനാണ് പിന്നെ കന്നടത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് അന്ന് അമ്പത്തി ആറില് കർണ കേരളത്തേക്ക് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചർ കന്നഡ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു തായി പേരാണ് അപ്പം കേരളത്തേക്ക് ചേർന്ന് പോയാല് അത് ആ തായി പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കന്നടത്തിൻ്റെ തനിമ അപ്പോൾ അത് കർണാടകത്തിൽ തന്നെ ഒഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മഹാജന കമ്മീഷൻ വന്നു മഹാജന കമ്മീഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെൻസ് മഹാജന കമ്മീഷനിലും കൂടി ചന്ദ്രഗിരി പുഴക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കർണാടക ചേരണം എന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹോ രാത്രി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് റിഫോമേഷൻ ആയില്ലേ അമ്പത്തി ആറിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ കാസർഗോഡ്
കർണാടകയിലേക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നമ്മൾ വിഭജനം നടക്കുമ്പോഴേ ഇദ്ദേഹം കർണാടകയും കേരളവും തമ്മിൽ വിഭജിക്കരുത് ആവാൻ പാടില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ തായി പേര് കന്നഡ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബഹുഭാഷ ഉണ്ട് തുളു ഇവിടുത്തെ കാസർഗോഡിൻ്റെ മലയാളം കൊങ്കണി മറാഠി കറാട ഹവ്യക അതുപോലെ തന്നെ ബിഹാരി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുപാട് ഭാഷകൾ ഈ ഭാഷകൾക്കെല്ലാം പിന്നെ അവരെല്ലാം മദർ ടങ്കുകാർ പഠിക്കുന്ന കന്നഡയാണ് ഇപ്പൊ കന്നടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദ പയ്യുടെ മാതൃഭാഷ കൊങ്കണിയാണ് പക്ഷെ കന്നടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രകവിയാണ് കയ്യാറ കിഞ്ഞണ്ട്രയുടെ മാതൃഭാഷ തുളുവാണ് പക്ഷെ കന്നടത്തില് അറിയപ്പെട്ട കവിയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ പഠിപ്പി പഠിച്ചതും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കന്നഡയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മദർ ടങ്ക് മലയാളമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് കാസർഗോഡത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ കാസർഗോഡിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സൗത്ത് കേരളം എന്ന് വന്നവർക്ക് ഇത് അറിയില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വയലാറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല വെള്ളത്തോളായിട്ടുള്ള കൈ ഗോവിന്ദ പൈക്കൽ നല്ല ബന്ധം പിന്നെ ഇവര് മലയാളം പിന്നെ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം കന്നഡയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആക്കിയ കയ്യാറക്കിഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ വെള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവര് പിന്നെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ആ അങ്ങനത്തെ മഹാകാവ്യങ്ങളും പോലും ഇവര് കന്നടത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് അത് സംസ്കൃതത്തിന് കന്നഡയിലേക്കും മലയാളത്തിന് കന്നഡത്തിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിന് കന്നഡത്തിലേക്കും ചെയ്തിന് അതായത് മലയാളത്തിലുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹചര്യം സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് മലയാളത്തിലേക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ഒരുപാട് സാഹിത്യക്കാർമാരോട് ഒരുപാട് നല്ല കോണ്ടാക്ട് കന്നഡക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട് ഒരു സേതു ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഒരു കർണാടക കേരള സേതു ഇല്ല പോലെ ഒരു പാലം ഇല്ല പോലെ കയ്യാറ കിഞ്ഞൻറൈ ആയിരുന്നു അവരെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീടാണ് ഇത് ഇതേ തോട്ടങ്ങള് ഒരുപാട് കണ്ടം പാടം നെല്ല് കൃഷികള് ചെയ്തു നെല്ല് അന്ന് നെല്ല് കൃഷി എരുത് ഇങ്ങനെ എരുത് ഊ കണ്ട പാടത്തില് അധ്വാനിച്ചിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കുമല്ലോ ഇവര് അഞ്ചു മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് പാടത്തിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് എഴുത്തും മറ്റേ ടീച്ചിങ് കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടായവരാണ് നല്ലൊരു അധ്വ അധ്വാനി ഒരു 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 മനുഷ്യ എങ്ങനെ ജീവിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എഴുത്തും ചേർന്നപ്പോൾ അത് വളരെ ശക്തമായി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കയ്യാറ കിഞ്ഞൻറൈ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കൂടി പിന്നെ മഹത്തായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മനുഷ്യനെ പറയാ പറയാ നല്ല ഒരു തുളു തുളു രീതിനി തുളുവപ്പെ ഇന്നപ്പെ എന്റെ അമ്മ ആണ് തുളു ഇങ്ങനെ അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാളിൽ പിന്നെ കവിതാ സംവരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പുണർണവ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ വൈചാരിക ലേഖനങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പരമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ അവരെ അറ്റോ ബയോഗ്രാഫി തുടുമേയെ ദേവറു പിന്നെ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ശിശുഗീതകൾ നവോദയ മാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് കന്നഡ പഠ്യപുസ്തകങ്ങൾക്ക് മെയിൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഒരു നവോദയ മാല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിശുഗീതകൾ ഒരുപാട് സിരീസ് അത് അവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യക്ഷഗാനവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷഗാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇവർ അജ് അച്ചച്ചനെല്ലാം യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ വലിയ ആളാ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടെ യക്ഷഗാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും യക്ഷഗാന ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ കല അപ്പോൾ കയ്യാറ കിഞ്ഞണ്ടേക്ക് എങ്ങനെയും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അയാൾ ഒരു വലിപ്പ ഭാഗപത്ര പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ യക്ഷഗാനം ഏടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിരുന്നു കാണുമായിരുന്നു അങ്ങനെ യക്ഷഗാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അതെ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ കാസർഗോഡിന്റെ പിന്നൊരു രൂപമാണ് ഒരു ഒരു മണ്ണിന്റെ പിന്നൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കയ്യാറ കിഞ്ഞണ്ടറിയിനെ കാണേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആയിരുന്നു എഴുത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ ആട ആടെ പോയ പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ അവർക്ക് കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും അവാർഡുകളോ പുരസ്കാരം അതായപ്പോ പിന്നെ കർണാടക പിന്നെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹംപി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാടോജ എന്
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീട് കണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടിന്റെ അവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു ഈ വീട് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതെ അതെ ഈ ബന്ധം ഇട ഈ വീട്ടിലാണ് കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവര് നോക്കൂ അതെല്ലാം ഫോട്ടോകളും അതും ഇതെല്ലാം എല്ലാം അവാർഡുകളും അതും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവര് ഇപ്പൊ അവരെ ചെറിയ മകന് രവിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയ മകൻ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് അല്ലേ ആ ഇത് 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 അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉഞ്ഞക്കെ ശ്രീമതി ഉഞ്ഞക്കെ എന്ന് ഇത് അവരാണ് ഇത് അവര് അവസാന അവസാനമല്ല അത് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് അവസാനത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വേറെ ഉണ്ടാവും ഇത് അവര് ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഇത് ഇത് ഈ കന്നഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ആറില് നാടോജ അവാർഡ് അത് കിട്ടിയ അതിന്റെ ഫോട്ടോകളാണ് ഇത് അല്ലേ ആ ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ലിറ്റർ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അത് കൊടുത്താണ് അത് കൊടുത്താണ് ആ പിന്നെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രപതി നാഷണൽ അവാർഡ് അവരൊക്കെ അധ്യാപകനായിട്ട് വരുമ്പോ ഇതാണ് ഇത് സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡ് അത് നാഷണൽ അവാർഡ് ഇത് സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് ആണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇത് അത് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ടീച്ചർ സാഹല അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപതിലാണ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കർണാടകത്തെ ഒരുപാട് ഒരു കോൺടാക്ട് കാസർഗോഡിലേക്ക് തന്നത് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം വയസ്സിന്റെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറും മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി വിവേകാനന്ദ പിന്നെ കന്നടത്തിന്റെ കുവെമ്പു ഇവർക്കെല്ലാം നല്ല അവരുമായിട്ടുള്ള അവര് അവര് ആ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒരുപാട് ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാളാണ് അവരുമായിട്ട് അവരെ കാലഘട്ടം അവരെ കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പൊ മഹാ ഇത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിനെ കണ്ടവരാണ് വിവേകാനന്ദ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട അവരെ ഒരാളാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അല്ലേ കർണാടക അതിന്റെ ഒരു ലെറ്ററാണ് അനുമോദന ലെറ്ററാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നതും ഇവിടെ അവരെ ഫാമിലിയിലുള്ള പല അംഗങ്ങളും വരാറും പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട് അഞ്ചു ഉപനിഷത്ത് കാവ്യങ്ങളെ കന്നടത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് കന്നടത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണിത് ഇത് വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് കയ്യാറകിഞ്ഞണ്ടയുടെ പിന്നെ മഹാകവി ഗോവിന്ദ പയ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗോവിന്ദ പയ്യെ കുറിച്ച് എഴുതിയ അദ്ദേഹം പുസ്തകമാണ് ഇത് അവരെ പറ്റിറ്റ അവരെ ബയോഡേറ്റയാണ് അവരെ ബയോഡേറ്റ അതെ അതെ അവരുടെ ഫുൾ ബയോഡേറ്റ എട്ട് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജനിച്ചതാണ് അമ്മയുടെ പേര് ദെയ്യക്കെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ദുഗ്ഗപ്പറൈ ഭാര്യയുടെ പേര് ഉഞ്ഞക്കെ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കേരള കന്നഡ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മിറ്റിയിലെ വലിയൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഉദയമാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയൊരു സീരീസ് അവർ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അവർ അവർ ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ സ്കൂള് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂൾ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്നും കൂടി അത് ഉപകാരപ്രദമായ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് അത് അയാളെ ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ പിന്നീട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റെല്ലാം ആയ സമയത്ത് സ്കൂളുകളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയും പ്രകൃതിയും രാജ്യത്തെയും ഭാഷയും പിന്നെ എല്ലാറ്റിനും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവരെ കുടുംബത്തിലുള്ള മക്കള ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതെ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പോയില്ലേ അതെ രവിരാജ റൈ അവരെ ചെറിയ മകനാണ് ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്ക് പോലെ ഈ കയ്യാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ വീടും പരിസരത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി പക്ഷേ ഇവിടെ അവരെ മക്കളോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പോയത് രവിരാജ റൈ അവർ ചെറിയ മകനാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടായത് അതിനായിട്ട് പിന്നെ അവർ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടായത് സർ ഉണ്ടായത് പിന്നെ പ്രദീപ് പിന്നെ കൃഷ്ണ പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പിന്നെ ച
രവിരാജ് അവരുമില്ല അവർ അപ്പോൾ അവിടെ അവർ മരുമോളോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈടെ ഇല്ല വീട് പിന്നൊരു വീട് പിന്നെ ഇവർ പേര് രംഗനാഥ് റൈൻ ഇവർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഇത് അവരെ വീടാണ് അപ്പൊ ഈടെ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പുത്തൂറു മാംഗ്ലൂർ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ആറ് ആൺകുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവരോടൊന്ന് മാഡം നമസ്തേ ഇവർ സർ നമസ്തെ ബന്നി ഇവർ ഒന്ന് മലയാള ചാനലിനെ വരു അവർക്ക് സ്വൽപ്പ സർ ബഗ്യ കയ്യാറ കിഞ്ഞൻ റൈ അവരുടെ ബഗ്യ സ്വൽപ്പം മാറ്റി വെക്കാൻ തരാം അവർ എരടു മനകളിലേക്ക് ഹോദ്യ ഇവ മൂർണ്ണ മനക്ക് നിമ്മമല്ലേക്ക് ബന്ധിതേവ് ഇവർ രംഗനാഥ റൈ രംഗനാഥ റൈ ആ അവരെ മകനാണ് അവർ അവർ ഭാര്യ അവർ മരുമകൾ ഉഷാലാത്ത ശ്രീമതി ഉഷാലാത്ത ഓക്കെ സർ സാറേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കയ്യാറ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ ഒരുപാട് എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ലേ എഴുതുന്ന പണി തന്നെ അവർക്ക് ഒരു സ്വന്തം ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈബ്രറിക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഏജൻസി ഡൗട്ട് വരുമ്പോ ഐ വിൽ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഈസ് ലൈബ്രറി അച്ഛന് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു കർഷകനായിരുന്നു അധ്യാപകനായിരുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ കൃഷിയിലൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കണം കണ്ടത്തിന്റെ പണിയല്ലേ വന്ന് അയാൾ മുണ്ടണ്ടിരിക്കില്ല വന്നിട്ട് കീഞ്ഞിട്ടല്ലേ കണ്ടത്തിന്റെ കാട്ടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എല്ലാ പണിയും അയാൾ എടുക്കും എടുക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആൾ അയാൾ അയാൾക്ക് ഷുഗർ ബി പി ഒന്നും ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇയർ വരെ ജയിച്ചിന അയാൾ അയാൾക്ക് എന്ത് രോഗമില്ല മരുന്നുമില്ല പനി വരലില്ല അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് പനി പറഞ്ഞത് ഒരു റെക്കോർഡ് പനിയേ ഇല്ല എഴുത്തിന് അയാൾ രാത്രി കാലത്തെ ഒരു അഞ്ച് മണി നാലര മണിക്ക് എണിക്കും എണിച്ചിട്ട് ആ നാലര മണിക്ക് അയാൾ എഴുത് എഴുത്ത് ഇഷ്ടമാകും അതല്ല ഈ പോയംസ് എല്ലാം വന്നത് വെളി വെളിയാൻ പോകുന്നു നാല് നാല് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കല്ലേ വന്നത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം കിട്ടും എഴുതിൻ്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ കാണിച്ച് തരും കാണിച്ചു തരും അതെ ഐക്യ കാണ പുനർണവ പിന്നെ കുറെ ബുക്ക് എഴുതിന അയാൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടുന്റെ അവധി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പൊ അയാൾ എഴുതിയ പാഠപുസ്തകം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റേ അത് ഹോക്കി നവോദയ ബേരം ും അത്യപൂർവ്വമായി ഇവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി നിങ്ങളെ ഓഡിയൻസിന് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഇതുപോലെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യരൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിരുന്നു നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണം കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളെ കാണിക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊരു നേർ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ ഇന്നത്തെ മോഡേണായിട്ടുള്ള പുതിയ തലമുറക്ക് കാണാതെ വരുന്നു അവർ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് മീഡിയാസുകളുണ്ട് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിലപ്പെട്ട പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പുതിയ തലമുറ കാണും പിന്നെ ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷിനെ പറ്റിയിട്ടും പ്രകൃതിനെ പറ്റിയിട്ടും കവി കയ്യാറിനെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താവാനില്ലേ എന്ന് കേട്ടാൽ കവി കയ്യാറിനെ പഠിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞവൻ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കൂ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കൂ എഴുത്തിനെ സ്നേഹിക്കൂ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കൂ ഗാന്ധിയെ സ്നേഹിത്തു വിവേകാനന്ദരെ സ്നേഹിക്കൂ മനുഷ്യമൂല്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കയ്യാറിനെ പഠിക്കണം കയ്യാറ് അറിയണം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മിക്ക കാസർഗോഡിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡിൻ്റെ വല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു
കാസർഗോഡ് കാരന് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും നല്ലതാവട്ടെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനത്തെവർ നല്ലതാവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്